সময় তো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি থ্রি ফেজ ভোল্টেজ কিভাবে তৈরি হয় বা থ্রি ফেজ লাইন কিভাবে কাজ করে সেটা আপনাদেরকে বোঝাবো আশা করি সবাই এটি ভালো লাগবে তো তিনটা ফেজের মধ্যে 120 ডিগ্রি করে তফাৎ থাকে অর্থাৎ একটি বৃত্তে 360 ডিগ্রি এটি আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ করে 120 ডিগ্রি করে ডিফারেন্স একটি চম্বকের নর্থ পোলের সাথে থাকলে আমরা ধ্রুববিদ্যুৎ ইনকামিং হবে আর সাউথ পোলের সাথে থাকবো ধ্রুববিদ্যুৎ আউটকামিং হবে আউটগোইং হবে আর যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে চম্বকের সাথে তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে না এভাবে ধরে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকগুলো নির্ধারণ করতে পারি এখন তিনটি কন্ডাক্টর 120 ডিগ্রি দূরত্বে বসাবো এবং মাঝখানে একটি চম্বক রাখতেছি এই চম্বকের এন এবং এস পোল অর্থাৎ নর্থ পোল এবং সাউথ পোল অনুযায়ী আমরা এখানে তুলনা করব তো তো ঘড়ির সাহায্যে তুলনা করছি অর্থাৎ একটা বৃত্ত থেকে 360 ডিগ্রি কে 12 দ্বারা ভাগ করলে আমরা 30 ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল পাবো অর্থাৎ 360 কে ভাগ করছি 12 দ্বারা 30 ডিগ্রি চম্বক ক্ষেত্রটি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে আর আমাদের দ্বিতীয় লাইনটি চার ঘর পরে অর্থাৎ 120 ডিগ্রিতে আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি থেকে আরেকটি দূরত্ব 120 ডিগ্রি করে তিনটা কন্ডাক্টর 120 ডিগ্রি করে করে মোট আমাদের 360 ডিগ্রি যখন আমাদের চম্বক ক্ষেত্রটি চলতেছে তখন এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটি কয়েল এইভাবে ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে যেটি একটি থ্রি ফেজ ভোল্টেজ তৈরি করতেছে অর্থাৎ একটি ফেজ থেকে আরেকটি ফেজ বা একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইন 120 ডিগ্রি করে এটি সাইকেল সম্পন্ন করতেছে এখন প্র্যাকটিক্যাল এর অবস্থান দেখি ধরে নিই যে এখানে একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ অর্থাৎ পজিটিভ থেকে আসছে এটা পানির সাথে আমরা তুলনা করতে পারি এবং নেগেটিভ থেকে বের হবে তো পজিটিভের কাজ হলে যখন আসে তখন নেগেটিভ থেকে সেটা ফলো হয়ে যায় এটাই মূলত কাজ তো আমরা এখানে একটি পানি ভরে নিলাম নল দ্বারা এখন একটি নলে দুপাশে সিরিজ দুটি সিরিজ ব্যবহার করব দুটি সিরিজ ব্যবহার করার মাধ্যমে এই নলে দেখেন যে আমরা পানি দেখব এক পাশটাকে আমরা পজিটিভ ধরব অন্য পাশটাকে নেগেটিভ ধরব এখন যদি দেখেন যে আমরা যদি নেগেটিভ আসে পজিটিভ বাড়ে বা একটি কোমলে আরেকটি বাড়ে এভাবে এর পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ একদিকে যদি বেড়ে যায় অন্যদিকে সেটি প্রবাহ হয় এটি নরমালি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এখন এটাকে আমরা একটা থ্রি ফেজ সিস্টেমের সাথে তুলনা করব তো তিনটা সিরিজ সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব এবং তিনটা সিরিজ ফর ফর আমরা 120 ডিগ্রি পরে সেটা ক্লাম দ্বারা আটকে নিব ক্লাম দ্বারা আটকানোর পরে আমরা একটা ম্যানুয়ালি এটাকে ঘোরাবো আস্তে আস্তে সেই ক্ষেত্রে আমরা অপর যে তিনটা সিরিজ আছে সেই তিনটা সিরিজের অবস্থানগুলো দেখে থ্রি ফেজের অবস্থা কি রকম হয় সেটা আমরা তুলনা করতে পারবো তাই মতে দেখেন যে এখানে আমরা এইখানেই আমরা মূলত জেনারেটেড ভোল্টেজটা দেখব এখানে তিনটা সিরিজ আমরা এখানে লাগছে তো তিনটা সিরিজের অবস্থানে দেখেন এখানে রেড ইয়েলো ব্লু তিনটা কালারে মার্কিং করা আছে এই তিনটা কালার তিনটা ফেজের নাই কাজ করবে এবং এদের যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ এবং মিনিমাম ভোল্টেজ অর্থাৎ একটির অবস্থান আরেকটির অবস্থান থেকে চেঞ্জ থাকবে তো সেটাই আমরা মেজারমেন্ট করব আর উপর দিকে দেখেন যে এই তিনটা সিরিজে রেড ইয়েলো এবং ব্লু তাদেরকে একটি জায়গা থেকে আমরা ঘোরাবো এই মুহূর্তে আমরা ঘোরানা শুরু করছে যখন একটি ঘোরাচ্ছে তখন এদের মধ্যে যে লিভার আছে সেই লিভারটি চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এটি সেটি যখন নেমে আসছে অপরটি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যখন একজন ম্যাক্সিমাম তখন আরেকজন দেখা যাচ্ছে মিনিমাম এরকম একটা পজিশনে সেটি কাজ করতেছে অর্থাৎ কেউ ম্যাক্সিমাম কেউ মিনিমাম এখন এটাকে আমরা মেজারমেন্ট করব করার জন্য আমরা এটির অবস্থানটি একটি মার্ক করব বা এটা লেভেলে আমরা তুলনা করব তো দেখেন যে আমরা এটা পেপারের সাহায্যে যদি এদের লেভেলটি তুলনা করি তো এই মুহূর্তে আমরা আবার ঘোরাবো একটা ম্যাক্সিমাম অবস্থানে যে আমরা লেভেল করব একটা ম্যাক্সিমাম ও মিনিমামে আপনারা লেভেল করব এই মুহূর্তে আমরা ইয়েলো লাইনটির মিনিমামে একটা লেভেল করতেছি এবার এখানে আবার ঘোরাবো ঘোরালে এটা যখন ম্যাক্সিমামে উঠবে তখন এই যে ম্যাক্সিমামে চলে আসলো এই ম্যাক্সিমামে আমরা আরেকটি লেভেল করব তাহলে এখানে আমরা ইয়েলো ফেজের ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম দেখতে পাচ্ছি এটার সাথে আমরা অন্যটির আবার তুলনা করব সেটার লেভেলটা আমরা নিব
এখন আমরা রেড ফেজের সাথে এটা আমাদের মেজারমেন্টটা লাগিয়ে নিলাম দেয়ার পরে দেখেন যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউলো এখন ম্যাক্সিমামে আছে এই মুহূর্তে আমাদের এইটা কিভাবে ওঠানামা করে দেখেন তাহলে ইউলো যখন আমাদের নিচে নেমে আসতেছে তখন দেখেন যে রেড উপরে উঠে গেছে তো রেড ম্যাক্সিমামে তখন ইউলো মিনিমামে এভাবে আমাদের একটির সাথে আরেকটির তুলনা দেখেন যে প্রত্যেকটি চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ তিনটির অবস্থান আমরা ভেরিফাই করে দেখতেছি কোনোটাই একসঙ্গে নাই তিনটি কিছুতে একসঙ্গে নাই তাদের অবস্থান সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে তো এটি আসলে থ্রি ফেজের মূল বিষয় যে সেখানে তিনটি অবস্থান একশো বিশ ডিগ্রি দূরত্বে থাকে তা আশা করি আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারবেন